ചലച്ചിത്ര താരം ഷംന കാസിമിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് നാലു പേർ പിടിയിലായതോടെ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുന്നു തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിനെതിരെ പരാതി നൽകിയപ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാപ്തി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഷംന കാസിം പറയുന്നത് പത്ത് വർഷമായി ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ തുടരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ് തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ എന്നെ പോലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയില്ലെന്നും ഷംന കാസിം ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ തുറന്നു പറയുന്നു ഷംനയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഒരു കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ഇതുപോലെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് പറ്റിച്ചത് തനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി വന്ന ആലോചനയായിരുന്നു ഒരാഴ്ച മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചത് അൻവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഫോണിലൂടെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു വീഡിയോ കോളിൽ വരാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവരാകും എന്ന് മാത്രമേ കരുതിയുള്ളൂ വളരെ പക്വതയോടെയാണ് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഇതെല്ലാം തട്ടിപ്പായിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം ഫോണിലൂടെ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് സംശയം തോന്നിയത് ഇക്കാര്യം മമ്മിയോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ പണം നൽകിയില്ല അടുത്ത ദിവസം അവർ കുടുംബക്കാരുമായി വീട്ടിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവരെ കണ്ടിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ തന്നെ സംശയമുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അവരെ അറിയിക്കാതെ പെരുമാറി നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ കുറെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു നമ്മൾ ഓരോന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ തിടുക്കത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു തുടർന്നാണ് ഞങ്ങൾ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാന്റസി ലോകമാണ് അവസരങ്ങൾ നൽകാമെന്നും ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നിരവധി പേർ സമീപിക്കാം എന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വിളിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാറുള്ളൂ ആദ്യമൊക്കെ ഏത് ഷൂട്ടിങ്ങിനാണെങ്കിലും എനിക്കൊപ്പം മമ്മിയും ഡാഡിയും വരുമായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പരിപാടികൾക്ക് പോയി തുടങ്ങിയതെന്നും ഷംന കാസി പറയുന്നു അതേസമയം തന്നെ പോലീസിൽ അറിയിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഫോണിലേക്ക് ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനും തുടങ്ങി ഷംന വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടോളാം വലിയ നടിയാണെന്നാണ് വിചാരം ഒരു ദിവസം സ്റ്റേജിൽ കയറുമല്ലോ ഞങ്ങളോട് കളിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കണം വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ട് പിന്നീട് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന രീതിയിൽ വോയിസ് മെസ്സേജുകൾ വരാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു പോലീസിൽ പോയാൽ വിവരം അറിയാമെന്നും മര്യാദയ്ക്ക് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമെന്നുമായിരുന്നു ഭീഷണികൾ ഈ ഓഡിയോ എല്ലാം ഞങ്ങൾ പോലീസിൽ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തതിന് പിന്നാലെ സമാനമായ തട്ടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു പിന്നെ ഇവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് പേടിച്ചിരുന്നാൽ അതിന് മാത്രമേ നേരമുണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നന്നായി അറിയാം മാധ്യമങ്ങൾ അറിയും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കും ഒരു പക്ഷേ അത് വിചാരിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്ന ഞാൻ ഈ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ എന്നെ ആക്രമിക്കില്ല എന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഷംന കാസിം പറയുന്നു അതേസമയം തന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഷംന കാസിമിന്റെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗിന് ഇരയായ മറ്റു മൂന്ന് യുവതികളുടെ പരാതിയിലും അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയത് അതേസമയം പ്രതികളിൽ ഒരാൾക്ക് സിനിമാ മേഖലയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും സൂചനയുണ്ട് You are watching you are watching you're watching me on you watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you